بسم الله الرحمن الرحيم عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره اور کچھ چہرے اس دن گرد و غبار سے اٹے ہوں گے سیاہی ان پر چھائی ہوگی یہی ہوں گے کافر اور فاجر لوگ آیت نمبر چالیس کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں پہلا حرف ہے واو یعنی اور وجوہ چہرے یہ جمع ہے وجہن کی کہ ہم نے اس کا معنی گزشتہ درس میں بیان کر دیا یوم ادن اس دن علیہ دو حصوں پر مشتمل ہے علا اور ہا علا یعنی پر ہا وہ یا ان علیہ ان پر غبرتن بنیادی حروف غین با اور را ہیں توجہ فرمائیں اس غین با اور را کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا پیچھے رہ جانا یا کسی چیز کا باقی رہ جانا اسی مناسبت سے جب کوئی چیز تیزی کے ساتھ گزرے یا کوئی مثلا انسان تیزی سے دوڑ کر گزر جائے تو اس کے پیچھے جو رہ جاتا ہے اس کو غبار کہا جاتا ہے اسی طرح جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے جن پسماندگان کو جن اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جاتا ہے لواحقین کو چھوڑ کر جاتا ہے ان کو بھی عربی زبان میں غابر کہا جاتا ہے غابر یعنی پیچھے رہ جانے والا غابرین یعنی پیچھے رہ جانے والے پس غبارہ کا معنی واضح ہے اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں غبار وجوہ یوم ادن علیہ غبارہ اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن پر گرد و غبار پڑا ہوگا ان چہروں کو گرد و غبار نے ڈھانپ رکھا ہوگا گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے یہاں گرد و غبار سے کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ شرمندگی اور پریشانی اور ندامت اور پچھتاوا اپنے گزشتہ اعمال پر ان کے چہروں کو ایسا کر دے گا جیسا کہ گویا گرد و غبار جب کوئی بہت سفر کر کے سخت سفر کر کے آتا ہے شدید مشکلات سہ کر آتا ہے تو اس کے چہرے کی ایک خاص حالت بنی ہوتی ہے اور اگر راستہ مثلا گرد و غبار والا ہو تو وہ گرد و غبار اس کے بالوں پر چہروں پر بھی پڑا ہوتا ہے تو وہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے چہروں کے لیے یہ مثال دی گئی کہ ایسے ہوں گے جیسے گرد و غبار میں اٹے ہوئے یعنی انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو خدا کو بھلا دیا تھا بڑی محنت کرتے تھے دن رات مال جمع کرنے کے لیے دنیا جمع کرنے کے لیے حرام و حلال کو بھی خدا کے حرام و حلال کے احکام کو بھی بھول گئے تھے تو اب گویا وہ اتنا لمبا اور محنت والا سفر کر کے آئے ہیں لیکن چہروں پر گرد و غبار ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے محنت کس عذاب کے لیے کی تھی کی تو تھی کہ اس محنت کے نتیجے میں ساری آسائشیں اور سارے آرام ان کو مل جائیں گے لیکن اب جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ وہ اس مال کا کہاں سے کمایا تھا کہاں پر لگایا تھا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا تو یہ جو ان کو اعلان کر کے بتایا جائے گا ان کے چہروں کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ کوئی انتہائی سخت سفر کر کے گرد و غبار سے اٹا ہوا چہرہ لے کر وہاں پر موجود ہو آیت نمبر اکتالیس کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں پہلا لفظ ہے تر دو حصوں پر مشتمل ہے تر اور ہا ہا کا معنی کئی بار بیان ہو چکا ان پر یا ان کو تر حقو توجہ فرمائیں اس کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں را ہا اور قاف را ہا اور قاف کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو بزور ڈھانپ لینا زبردستی ڈھانپ لینا یا کسی چیز پر چھا جانا یعنی ان کے چہروں کو گویا کہ وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے لیکن ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی کیا چیز قطرتن بنیادی حروف قطرہ کے ہیں قاف تا اور را اور اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے جب کسی چیز کو جلایا جاتا ہے 
या भूना जाता है आग पर तो उसके अंदर से जो धुआं निकलता है उस चीज के अंदर से उस धुएं को अतर कहा जाता है अलबत् याद रखें कि ये काफ ता जिसे हम ते कहते हैं और रा है काफ ता और रा नहीं है अतर के जो एक मुल्क का भी नाम है वो नहीं है ता नहीं है जिसे हम तो कहते हैं बल्कि ता है जिसको हम उर्दू जबान में ते कहते हैं तो इस अतर का माना क्या है धुआं तो अल्लाह फरमा रहा है कि तर हकुहा स्या धुआं धुआं जाहिर है कि अक्सर स्या होता है जब कोई चीज जलाई जाती है उसका स्या धुआं होता है तो स्या धुआं उनके चेहरों को ढांप लेगा और हमने इसका तर्जमा किया स्या ही उन पर छाई होगी इनशाला इसको जारी रखेंगे आइंदा दर्श में असल वरहमत लाला वरक